সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো এখানে খেয়াল করে দেখো যে আমাদের স্ক্রিনে একটা কোয়েশন দেখা যাচ্ছে যে টু হাই লো স্ট্রেটমেন্টটা ব্যবহার করে থার্টি থেকে থ্রি হান্ড্রেড পর্যন্ত বিজয় সংখ্যাগুলোকে শো করতে হবে এটার জন্য একটা প্রোগ্রাম লিখতে হবে তো আমরা চলে যাই আমাদের কোড ব্লক্সে আমাদের এই যে কোড ব্লক্সের প্রিভিয়াস ফাইল ছিল এটা ছিল ওয়াইল লুপ ব্যবহার করে তো এখানে সমস্ত প্রোগ্রামটা মুছে দেবো পুরো এটাই করবো এখন ডুয়াইল লুপ ব্যবহার করে আমরা এটা কেড়ে দিচ্ছি হ্যাঁ তো এখানে খেয়াল করে দেখো ইন্ট ইন্ট আই আই ডি ইনিশিয়ালাইজ করলাম ধর আইয়ের মানটাকে ওয়ান দ্বারা ইনিশিয়ালাইজ করলাম তারপর হচ্ছে ডু 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 এর আন্ডারে থাকবে স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট হাডার আন্ডারে স্টেটমেন্ট কী থাকবে তুমি কী দেখাতে চাচ্ছো আউটপুটে ধরো এটা পার্সেন্ট পার্সেন্ট ডি ব্যাক স্ল্যাশ টি তারপর কোথা থেকে দেখাবা আই থেকে দেখাবা দেন আই ইকুয়াল আই প্লাস টু আই জিকাল টু আই প্লাস টু এখানে খেয়াল করে দেখো আই জিকাল টু আই প্লাস টু আয়ের মান কত ওয়ান তারপর ডু প্রিন্ট অ্যাপ পার্সেন্ট ডি পার্সেন্ট ডি মানে হচ্ছে আয়ের ভ্যালুটা দেখাও মানে কোথা থেকে এই যে আয়ের ভ্যালুটা এখানে পার্সেন্ট ডি মানে আয়ের ভ্যালুটা দেখো কেন ডিরেক্টলি বললাম কারণ পার্সেন্ট ডি মানে ভ্যালুটা দেখাও কমা দিয়ে যা লেখা থাকবে তার ভিতর থেকে মানে আই থেকে ওটা এখানে আয়ের ভ্যালুটা দেখাবে তারপর দেখো দেখানোর পরে আয়ের মানটাকে কত পারবে দুই এই দুই ভ্যালুটা ট্রু না ফলস সে চেক করবে চেক করার জন্য কি অবশ্যই আবার লিখতে হবে হোয়াইল যে হোয়াইল হোয়াইল আমরা জানি এটা ব্যতিক্রমী রোল ছিল এরপরে কি হয় সেমিকলন হয় তো এখানে কন্ডিশনটা সেট করে নিচ্ছি আচ্ছা এখানে একটা কাজ করে কোশ্চেন অনুসারে করি ধরো কোশ্চেন বলছিল থার্টি থেকে শুরু করতে থার্টি থেকে শুরু করলাম এবং থ্রি হান্ড্রেড অবধি করতে হবে আর কি তারপরে এখানে একটা সেমিকলন এখন যদি তুমি রান করো থার্টি থেকে থ্রি হান্ড্রেড অবধি এই রেঞ্জের মধ্যে যতগুলো বীজ সংখ্যা আছে সমস্ত বীজ সংখ্যাগুলোকে দেখাবে নাকি ডেফিনেটলি দেখাবে না কেন বলো তো থার্টি থেকে তুমি যদি এই লজিকে করো থার্টি থেকে ইনিশিয়ালাইজ করো তাহলে কিন্তু প্রোগ্রামটা হচ্ছে না কারণ তোমাকে প্রথমেই দেখাবে কত থার্টি দেখায় দিবে কারণ কী করবে সে থার্টি দেখো থার্টি আসলো থার্টি এই ভুলটা আমরা অনেকে করে থাকি যে আইজিকাল টু কত থার্টি তারপর ডু তারপর প্রিন্ট এফে আসি প্রিন্ট এফে এসে কি করবে আয়ের মানটা থেকে দেখাবে কত থার্টি দেখা দিবে আর থার্টি দেখানোর কথা ছিল না থার্টি থেকে থ্রি হান্ড্রেড অব দি সমস্ত বীজ সংখ্যাগুলো দেখাবে থার্টি তো আর বীজ সংখ্যা না থার্টি সেটা জোর সংখ্যা ইভেন নাম্বার তো এই ব্যাপারটাকে কীভাবে হ্যান্ডেল করা যায় এই জন্য তুমি যদি এখানে ইনিশিয়ালাইজই করে দাও থার্টি ওয়ান থেকে এখন কিন্তু আর কোনো প্রবলেম থাকছে না এখন কী করবে থার্টি ওয়ান ইনিশিয়ালাইজ করছে ডু প্রিন্ট এফে আসবে থার্টি ওয়ান দেখাবে তারপর থার্টি ওয়ান থেকে দুই বাড়াবে দুই বাড়াবে কারণ থার্টি ওয়ান থেকে দুই বাড়ালে কত থার্টি থ্রি এটাও কি একটা অড নাম্বার এই থার্টি থ্রিটাকে সে আবার এই কন্ডিশনে নিয়ে এসে চেক করবে থার্টি থ্রি এ ট্রু কি না আচ্ছা এই চেক করতে হচ্ছে কেন কারণ আমি তো আবার একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ আছে যেই রেঞ্জের বাইরে আর যাওয়া যাবে না কোশ্চেনের রেঞ্জ দেওয়া দিচ্ছে যে লাস্ট থ্রি হান্ড্রেড অবধি এই রেঞ্জের বাইরে তুমি যেতে পারবে না তাই না এই জন্য আসলে চেক করি আমরা যে এই যে এই ভ্যালুটা ট্রু ট্রু হলে সে আবারও এখানে আসবে ডুতে আসবে ডুবে এসে এই দেখো থার্টি থ্রিটা স্ক্রিনে দেখাবে দেন আবারও দুই বাড়াবে বাড়ালে কত পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশটাকে সে আবার স্ক্রিনে দেখাবে এইভাবে সে কন্টিনিউসলি দেখাতে থাকবে এই দেখো থার্টি ওয়ান থার্টি থ্রি থার্টি ফাইভ থার্টি সেভেন এখানেও তুমি কোনো জোর সংখ্যা খুঁজে পাবা না তো আশা করি যে যদি তুমি ইনিশিয়ালাইজেশনের মাধ্যমে প্রোগ্রামটা করতে চাও যে কোনো ইফ টিপ কিছু ব্যবহার করবা না যদি বলে থার্টি থেকে থ্রি হান্ড্রেড তার মানে তুমি ইনিশিয়ালাইজ করবা হচ্ছে থার্টি ওয়ান থেকে যদি বলে টেন থেকে টেন থেকে ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে তুমি ইনিশিয়ালাইজ করবা ইলেভেন থেকে এই ব্যাপারটা বুঝতে হবে আর যদি তুমি বলো আমি একদম যেভাবে দেওয়া আছে ওইভাবেই করতে চাই যে ইনিশিয়ালাইজেশনটা আমি এক বাড়াই করবো না ইনিশিয়ালাইজেশনটা দেওয়া হচ্ছে থার্টি দেওয়া ছিল থার্টি থেকেই করবো এই থার্টি দেওয়া ছিল থার্টি থেকেই করবো দেন তোমাকে কী করতে হবে কষ্ট করে ইফ দিয়ে কন্ট্রোল করতে হবে থার্টিকে কন্ট্রোল করতে হবে তাই না যে থার্টি হলে ওই জিনিসটা আউটপুটে দেখানো যাবে না তাহলে তুমি এই ব্যাপারটা কীভাবে করতে পারো ইফ যদি আমরা বলেছিলাম প্রিভিয়াস পড়বে ইফ যদি আই আইকে মট করি টু দ্বারা যদি নট ইকল এই যে শিফট ওয়ান নট ইকল যদি জিরো হয় যদি নট ইকল জিরো হয় এর আন্ডারে নট ইকল জিরো মানে কি এটা তখনই নট ইকল জিরো হবে যদি সেটা কি হয় বিজোর সংখ্যা হয় বিজোর সংখ্যা হইলে এই এই ব্যাপারটা নট ইকল জিরো হয় আমরা দেখে আসছিলাম আমরা একটা পেইন টুলে এটাকে ডিফাইন করে আসছিলাম প্রিভিয়াস ফোর পেইজে যদি সংখ্যাটা বিজোর হয় দেন এই জিনিসটা কি হয় নট ইকল জিরো হয় মানে এই জিনিসটা আসলে জিরো হয় না একটা বাক্সেস পাওয়া যায় তাই না তার মানে নট ইকল জিরোর জন্য
তো এখানে দেখো ট্রু হলে তার মানে কখন ট্রু হবে যদি সংখ্যাগুলো কি হয় বিজর হয় খেয়াল করে দেখে আসো এই যে আচ্ছা এখানে কি আউটপুটে কোনো কিছু আসলো না কেন তো আমরা দেখে আসতেছি পার্সেন্ট ডি এখানে ইফ নট ইকুয়াল জিরো হ্যাঁ আই প্লাস প্লাস ইফ নট ইকুয়াল হ্যাঁ আয়ের মান কত আমাদের থার্টি ছিল থার্টিকে টু দ্বারা মোট করলে নট ইকুয়াল জিরো হয় কিনা হ্যাঁ আচ্ছা আমরা রিকম্পাইল করছি আচ্ছা এখানে আমাদের যে প্রবলেমটা হতে পারে তারাও আমরা একটু চেক করে নিচ্ছি এখানে ইফ আমরা ঠিক লিখেছি কিনা ইফ আই আই পার্সেন্ট টু নট ইকুয়াল হ্যাঁ নট ইকুয়াল জিরো হ্যাঁ জিরো ঠিক ছিল পার্সেন্ট ডি তারপর হচ্ছে প্রিন্ট এফ হ্যাঁ ডু এর মধ্যে আমাদের স্টেটমেন্টটা আছে দেন প্রিন্ট এফে শো করবে আসলে আই নট ইকুয়াল নট ইকুয়াল জিরো কিনা আচ্ছা তো ইফ নট ইকুয়াল দেন হচ্ছে হোয়াইল হোয়াইল টু হোয়াইল টু আচ্ছা আমাদের নেক্সট যে প্রোগ্রামটা প্রিভিয়াস যে প্রোগ্রামটা ছিল এটা ছিল আমাদের হুম এটা ছিল ইনিশিয়ালাইজেশন আমাদের বৃদ্ধি করে কিভাবে করতাম আমরা আচ্ছা এটা আমাদের আউটপুটে আসতে সমস্যা হয়েছে কিনা আমরা হ্যাঁ এটা ঠিকই আসছে আমাদের আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের থার্টি ওয়ান থেকে ছিল আর কি ইনিশিয়ালাইজেশন থার্টি ওয়ান তো এখানে খেয়াল করে দে থার্টি ওয়ান থার্টি থ্রি থার্টি ফাইভ হ্যাঁ এটা ঠিক ছিল আচ্ছা তো এই ব্যাপারটাকে আমরা ইফ দ্বারা কন্ট্রোল করব তাই তো হ্যাঁ ইফ যদি আই কে আমরা আই লিখেছিলাম কি না আই আই কে মট করব আই কে মট করব টু দ্বারা নট ইকুয়াল যদি নট ইকুয়াল জিরো হয় যে নট ইকুয়াল জিরো হয় নট ইকুয়াল জিরো জন্য এই কাজটা করাবো আদারওয়াইজ করাবো না থার্টি ওয়ান হ্যাঁ আসছে তো মেবি আমাদের কোনো কম্পাইলার বা আমরা এখানে কোনো ভুল করেছিলাম তো এখানে খেয়াল করে দেখো এটাকে তুমি চাইলে এই এই জায়গাটায় রেখে দিতে পারো না তো সেটা ফেক না ইফের পরে যদি স্টেটমেন্ট একটা থাকে সেটা কালি প্রেসেস দিলে হবে না দিলে হবে তো একটা প্রোগ্রাম আমি ব্যতিক্রমভাবেই করলাম ধরো এই যে প্রিন্ট এফ পার্সেন্ট তো আই কে তুমি মট করছো আই কে মট করছো টু দ্বারা দেখো প্রোগ্রাম চলে আসছে এই যে থার্টি ওয়ান থার্টি থ্রি থার্টি ফাইভ এখন সে কিভাবে কাজ করলো থার্টি থেকে শুরু করার পরও সে কী করলো থার্টি নিয়ে ডুতে আসলো ডুতে সে কী করলো এই আই কে আই কে আই কে ধরো টু দ্বারা মহসে মট করলো মট করলে কি হবে দেখো সরি এখানে আর একটা কাজ করি এটা তো আর আমরা থার্টি থেকে শুরু করব কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের কন্ডিশন ছিল আমরা থার্টি থেকে শুরু করব এবং থ্রি হান্ড্রেড অব্দি এই রেঞ্জের মধ্যে যে সব অড নাম্বারগুলো আছে সেগুলোকে ফাইন্ড আউট করব আর থার্টি ওয়ান কখন শুরু করতাম থার্টি ওয়ান থেকে তখনই শুরু করতাম আসলে যদি আমাদের ভ্যালুটা আসলে কি হতো যে যদি আমরা জিনিসটাকে ইফের মাধ্যমে করতে না চাই দেন থার্টি ওয়ান থেকে আমরা শুরু করতাম আচ্ছা এখানে আমাদের থার্টি ওয়ান দিলেই আমাদের একটা প্রবলেম অ্যারাইজ করছে এখানে খেয়াল করে দেখো যে আমাদের এই আমরা যখন এই থার্টি দিচ্ছি আমাদের স্ক্রিনে কোনো কিছু আসতেছে না তাই না যে আমাদের অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে এই প্রোগ্রামটা কেন এখন কাজ করছে না যে এখানে স্ক্রিনে তো কোনো কিছুই দেখাচ্ছে না যখনই থার্টি ওয়ান দিচ্ছি তখন তো আবার দেখাচ্ছে কিন্তু থার্টি থেকে শুরু করে কি করা যাবে না ডেফিনেটলি করা যাবে করা যাবে কারণ হচ্ছে এখানে দেখো আমরা একটা মনের অজান্তি একটা আমাদের একটা মিস্টেক হয়েছে এখানে খেয়াল করে দেখো যে তুমি যদি থার্টি থেকে শুরু করো তারপরে ইনক্রিমেন্টটা তো আর কী হবে না ইনক্রিমেন্টটা তো দুই করে হবে না ইনক্রিমেন্টটা হবে কি এক এক করে আই প্লাস আই জিকাল আই প্লাস ওয়ান তাই না এখন যদি তুমি প্রোগ্রামটা রান করো এখন প্রোগ্রামটা রান করো রান করে দেখে আসতে পারো এ দেখো এখন প্রোগ্রামটা কিন্তু ফুলফিল কাজ করেছে তো ব্যাপারটা একটু খেয়াল করতে হবে কোডিং করার সময় যে আমরা কিন্তু প্রিভিয়াস ইনক্রিমেন্ট পার্টটা চেঞ্জ করি নেই তাই না আমরা প্রথমত কী করেছিলাম আমি জাস্ট একটা ওভারভিউ টেনে দিচ্ছি প্রথমে আমরা কীভাবে কাজ করেছিলাম আমরা এই যে ইফ ছাড়া এখানে আমরা থার্টি ওয়ান থেকে ইনিশিয়ালাইজ করেছিলাম এখানে দুই করে বাড়াইছিলাম তাই না আই জিকাল আই প্লাস টু এটা ছিল আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম তো আমরা বললাম যে না আমরা এইভাবে করতে চাচ্ছি না এই প্রোগ্রামটা আমাদের কিন্তু কাজ করে এই যে এই প্রোগ্রামটা কাজ করে তাই না তো আমরা বলতে চাচ্ছিলাম যে যে না আমরা এইভাবে কাজ করব না আমরা যেরকম দেওয়া ছিল কোশ্চেনে থার্টি থেকে শুরু করব এবং এক এক করেই বাড়াবো এক এক করে বাড়াবো এই যে আইজিকাল টাই প্লাস ওয়ান এক এক করে বাড়াবো 
তাহলে কি করতে হবে এইভাবে যদি তুমি করো তাহলে মাঝখান থেকে জোর সংখ্যাগুলোকে বাদ দিতে হবে তার জন্য তুমি কি ইফ অ্যাপ্লাই করবা ইফ যদি জোর সংখ্যাগুলোকে কিভাবে বাদ দিবা যে আই এই যে আই আই মড আই মড সরি আই পার্সেন্ট টু যে আই পার্সেন্ট টু নট ইকুয়াল এই যে নট ইকুয়াল জিরো নট ইকুয়াল জিরো মানে কি এটা তখনই ট্রু হবে যদি আয়ের ভ্যালুগুলো কি হয় বেজোর হয় তুমি যদি কালি ব্রাসেস দিয়েও কর এই যে করো তাও কোনো সমস্যা নেই ইফের পরে স্টেটমেন্ট একটা থাকলে ওটা বাই ডিফল্ট ইফ ধরে নেয় এটা আমার এই লাইনটা আমার জন্য রাখা হয়েছে আসলে আর যদি তুমি এটা দিয়ে প্র্যাকটিস করো সেটা বলেছিলাম ভালো না দিয়ে করলে কোনো সমস্যা নেই এখন দেখো প্রোগ্রামটা কিন্তু ঠিকঠাক কাজ করবে তো এটাই আমরা খুঁজতেছিলাম যে আসলে কেন আমাদের প্রোগ্রামটা অ্যাবড়ো থ্যাবড়ো একটু আচরণ করলো যেটা এটার কারণে এই যে এই ব্যাপারটা তো এই ব্যাপারগুলো ভুলের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পাবো যে ভুল হলে ওই জিনিসটা আমাদের মাথায় অনেক বেশি ধরো স্ট্রে করবে যে কি কারণে জিনিসটা এমন হচ্ছিল যে অবশ্যই ইনক্রিমেন্ট পার্টটা আমাদের চেঞ্জ করে দিতে হবে যেটা প্রিভিয়াস ইনক্রিমেন্ট পার্টটা আমাদের ছিল তাই আমাদের সাথে আচরণটা ও প্রোগ্রামটা এরকম অ্যাব্রো থ্যাব্রো একটা আচরণ করছিল যে আউটপুটে কিছু দিচ্ছিল না আসলে তো আমরা এই ব্যাপারটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কি করছি আসলে যখন আমরা থার্টি থেকে শুরু করব তখন এক এক করে বাড়াবো আর যখন থার্টি ওয়ান থেকে শুরু করব কোন ইফ ব্যবহার করবো না তখন হচ্ছে আমরা দুই করে বাড়াই প্রোগ্রামটা করে ফেলতে পারি তো এইভাবে আসলে ডুহাই লুপের মাধ্যমে এই সেম প্রবলেমগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা যায় এখানে আশা করি যে লজিকটা ডিফাইন করা কিছু নাই আমি জাস্ট হচ্ছে প্রোগ্রামটাকে ডুহাই লুপে ইমপ্লিমেন্ট করে দেওয়ার ট্রাই করলাম কীভাবে কাজ করে সেটা তো তুমি আশা করি তোমরা জানো প্লাস ওয়ানবারের মতো বলছি আয়ারম্যানটাকে সে কী করবে আই আই ইকোয়াল থার্টি থার্টি ভ্যালুটাকে সে এখানে নিয়ে আসবে ডু থার্টিকে টু দ্বারা ভাগ করবে ভাগ করলে নট ইকোয়াল কি জিরো না থার্টিকে টু দ্বারা ভাগ করলে দেখো বাক্সেস কিন্তু আসলে জিরো আর জিরো জিরো নট ইকোয়াল না তার মানে কি এটা ফলস হয়ে গেছে এই ফলস হয়ে গেলে দেখো কাজ করবে না এই যে ইফের এই স্টেটমেন্টটা কাজ করবে না তখন সে কী করবে আয়ের মানটাকে আরও এক বাড়াবে বাড়ার বৃদ্ধি ফলে ওটা কথা হবে থার্টি ওয়ান এই দেখো থার্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান তিনশো থেকে ছোটো হ্যাঁ ছোটো তার মানে কি এই এইটা ট্রু এটা ট্রু হলে সে আবার ডুতে ফেরত যাবে ডুতে গিয়ে আবার ইফ এই যে ইফ ইফ থার্টি ওয়ানকে টু দ্বারা মট করবে থার্টি ওয়ানকে টু দ্বারা মট করলে কি নট ইকল জিরো হ্যাঁ থার্টি ওয়ানকে টু দ্বারা মট করলে বাক্সেস ওয়ান যেটা জিরো সমান না আসলে হ্যাঁ নট ইকল জিরো তার মানে এই জিনিসটা কি হয়েছে ট্রু হয়েছে এই জিনিসটা ট্রু হলে কোথায় আসবে এখানে আসবে এখানে এসে সে কত দেখাতে থাকবে থার্টি ওয়ান তার সমস্ত বিজোর সংখ্যার জন্য এই পার্টটা ট্রু হবে এটা আমরা শর্ট করে বলতে পারি আর সমস্ত জোর সংখ্যার জন্য এই জিনিসটা ফলস হবে কারণ জোর সংখ্যাগুলোকে টু দ্বারা ভাগ করলে বাক্সে জিরো সমান হয়ে যায় নট ইকল জিরো হয় না তো দ্যাটস ইট এখানে আল্লাহ হাফেজ